கப்பல்குள்ளே நிறைய ஃபைட்டு சண்டைகள்லாம் வருது இல்லையா கல்யாணம் முடிஞ்சு பிரச்சனைகள் எப்படி ஒரு நல்ல சந்தோஷமான வாழ்க்கை வாழ்கிறது அப்படிங்கிறது ஒரு அஞ்சு விஷயம் ஃபாலோ பண்ணால் போதும் ஃபஸ்ட்டு வந்து சண்டை போட்டிங்கன்னா டக்குனு மறந்துடுங்க ஓகே சார் நான் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் ஃபாலோ பண்ணதுக்கு ரெண்டு பேரும் புரிஞ்சால் வாழ் வாழ்க்கை சொர்க்கமாயிரும் ஆனால் நான் சொல்கிறது ஒரு ஆளுக்கு தான் புரியும் இன்னொரு ஆள் கேட்கவே மாட்டாங்க அவங்க பெரிய இன்டெலிஜென்ட்டு அப்படின்னா ஒன்றும் பண்ண முடியாது இருந்தாலும் இதை மாற்றலாம் அவங்களோட சின்சியரிட்டி ரொம்ப ஜாஸ்தியாக இருந்தால் மாற்றலாம் ஓகே நம்பர் ஒன் என்ன அப்படின்னா சண்டை போட்ட உடனே மறந்துடணும் மறந்துட்டு போயிட்டு பல கட்டுட்டு நான் எப்பவும் சொல்ல மாதிரி சொந்தத்தில் வெக்கம் மானம் சூடு சொரணை ஈகோ எதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படி போய் சரண்டர் ஆகிடணும் ஓகே ஸோ வெக்கம் இல்லை அவங்களுக்கு மானம் இல்லை ஆ இல்லைப்பா இல்லை அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே இது ஹஸ்பண்டும் சொல்லலாம் ஒய்ஃபும் சொல்லலாம் ஏன்னா வந்து முடி போட்டிங்களா வேலை போகிறோம் எல்லாத்தையும் கூப்பிட்டீங்க ஊரில் பத்திரிக்கைத்துலாம் அடிச்சிங்க கூட்டம் கூட்டம் வந்துச்சு எல்லோரும் சாப்பாடெலாம் போட்டிங்களே அப்போ என்ன வேலை போகிறோம்னு சொன்னீங்க அதனால் அது அந்த இதுக்கு தான் தனியாக கல்யாணம் முடிவு கிடையாது ஏன்னா திடீர்னு பிடிக்கலன்னா விட்டு போகிறீங்கன்னா அதனால் தான் நாலாயிரம் பேர் சாட்சி அந்த ஆளுக்கெல்லாம் ஓகே ஸோ உடனே மறந்துடணும் ஓகே சண்டை போட்ட உடனே மறந்துடணும் வெக்கம் மானம் சூடு சொல்லணும் அதை வைக்கக்கூடாது கரெக்டாக ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ரெண்டாவது பாயிண்ட் வந்துட்டு கப்புள்ஸு சரி லவ்வர்ஸ் இருந்தாலும் சரி அல்லது உங்களுக்குன்னு தனியாக கொஞ்சம் ப்ரைவேட் டைம் வாங்கி தனியாக பேசுகிறது வைக்கிறது சொல்கிறது புரிய நினைக்க உங்களுக்கு ரொம்ப வேறு மூலம் சொல்ல முடியாது ஸோ அந்த மாதிரி உங்களுக்குன்னு தனியாக ஸ்பெஷல் ப்ரைவேட் டைம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மற்றவங்க மேலே வர சந்தேகம் எரிச்சல் கோபம் இதெல்லாம் வராது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு சடிஃபின் இருக்கும் இவனோ இவ்வளோ என்னை விட ஒரு ஆள் டீப்பாக கிடையாது என்னை விட ஒரு க்ளோஸ் கிடையாது வாழ்க்கையில் என்னை விட முக்கியம் யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிற ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு நம்பிக்கை வரணும் இதுக்கு வந்து உங்களோட ப்ரைவேட் டைம்ஸ் தான் இருக்கும் நீங்கள் தனியாக இருக்கும்போது குவாலிட்டியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மெமரபுளாக ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது அந்த டைம்லையும் சண்டை கண்டை போட்டு விட்டுக்கூடது ஆர்குமெண்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த டைத்தில் ஓகே ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு நல்ல விஷயமா இருக்கும் ரெண்டாவது விஷயத்தை ஃபாலோ பண்ணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்பிக்கை அப்படின்னு ஒன்று உண்டு வாழ்க்கையில் ரொம்ப அசைக்க முடியாத ஒரு விஷயம் ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் ரிலேஷனோ லவ்வர்ஸோ அவங்களால் அசைக்க முடியாத விஷயம் நம்பிக்கை நம்பிக்கைக்கு தகுந்த பாத்திரமாக எத்தனவங்க இருந்தாங்கன்னா ரொம்ப நல்லது அவங்களுக்கு உங்களுக்கு ஒரு வரம் இல்லாட்டினாலும் நீங்கள் நம்புகிற மாதிரி நடிக்கணும் நம்பணும் அது போக போக அது சரியாயிரும் அப்படி விஷயம் அல்லது துப்புர வராது அப்படின்னா அது அது வேறு வழி ஓகே அது இந்த மூணில் ஏதாவது ஒன்று க்ளியராக ஃபாலோ பண்ணி அதே மாதிரி பண்ணணும் நம்பவும் செய்வேன் நம்பவும் மாட்டேன் சந்தேகம் வருது இந்த கதையில் குடும்பம் ஓட்டினா குடும்பம் நாறிடும் ஸோ ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் ஏதாவது அவங்க வந்து சொன்னாங்கன்னா அவங்க சொன்னதான் உண்மை அப்படின்னு நம்பணும் நூற்றுக்கு நூறு நம்பணும் அதை அதில் வந்து நம்ம சந்தேகப்படக்கூடாது ஓகே அவங்க சொன்னது பையா கூட இருக்கலாம் ஆனால் அவங்க நம்மகிட்ட இப்படி தான் சொல்லணும்னு நினைக்காங்கன்னா அதை தான் நம்ம நம்பணும் இப்படி கொடூரமாக நம்பணும் சில விஷயங்கள் ஃபோனை செக் பண்ணுறது காலை செக் பண்ணுறது எங்கே போனான்னு பார்க்குறது ஃபாலோ பண்ணுறது வாழ்க்கை முடிஞ்சு அப்படி ஃபாலோ பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சி நான் அதுவும் எதுவும் பண்ணக்கூடாது அதையும் பண்ணிக்கிட்டு வாழ்க்கை இருந்துக்கிட்டு அந்த மாதிரி பண்ணக்கூடாது ஸோ ட்ரஸ்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஃபேக்டர் லைஃப்பில் லவ்வில் மேரேஜில் ஸோ அது பாத்திரமாக நடந்து விடணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் மூணாவது அதனால் அது வந்துட்டு மதிங்க எடுத்தவங்கள மதிங்க அப்படின்னா எங்கே தான் இருந்தாலும் சரி எல்லோரும் தோப்பில் இருந்தாலும் ஒவ்வொரு மரம் தனி மரம் தான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிட்டுருப்பாங்க அந்த மாதிரி எவ்வளோ தான் நீங்கள் கூட இருந்தாலும் சரி அவங்களுக்கு ஒன்று ஸ்பேஸு அவங்களுக்கு பிடிக்கும் பிடிக்காது இதில் யாருக்குமே டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா பெண்களோட மனம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஆண்களோட மனம் வேறு மாதிரி இருக்கும் ஓகே இதுலேயே சிக்கல் இருக்குது இதில் ஒவ்வொருத்தரும் இண்டிவிஜுவல் தனியாக பிடிச்சது பிடிக்காது இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது இவ்வளோ விஷயம் இருக்கும்போது அதை மதிக்கணும் அவங்களுக்கு வெஜ் பிடிக்காதா ஓகே நான்வெஜ் பிடிக்காதா ஓகே இப்படி பிடிக்காதா ஓகே அப்படி பிடிக்காதா ஓகே இந்த மாதிரி விஷயம் பேசினா பிடிக்காதா ஓகே இந்த மாதிரி பண்ணால் பிடிக்காதா ஓகே ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க அவங்களோட மதிப்பு மரியாதை அவங்களுக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை ரெஸ்பெக்ட் கொடுங்க ஸோ மதிக்க கற்றுக்காங்க நான் சொல்கிற எல்லா பாயிண்ட்ஸும் ரெண்டு பேரும் ஃபாலோ பண்ணால் சொர்க்கம் அல்லது இதில் ஒரு ஆள் ஃபாலோ பண்ணி கூட இந்த விஷயத்தை சரி பண்ணலாம் ஏன்னா அடுத்தவங்க அ
ஸோ செல்லக்கூடாது சார் நான் ஓகே சார் ஆனால் பொண்ணு அடி சரி கிடையாது புதுசம் சரி கிடையாது அந்த கதையெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் ஒரு சரியாக இருந்தாலே அந்த விஷயத்தை சரி பண்ணலாம் ஆ என்ன கொஞ்சம் திறமை வேணும் கொஞ்சம் தைரியம் வேணும் நிறைய வேணும் அது ஒன்று கடைசி பாயிண்ட் வந்து ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் எமோஷன்ஸும் அப்புறம் வந்து லாஜிக் எமோஷன் லாஜிக்னால் என்ன தெரியுமா எமோஷனுன்னா ஒன்று நமக்கு தோணும் இப்படி செய்யணும் அப்படின்னு அந்த நேரத்தில் என்ன தோணுதோ அதை செய்வோம் லாஜிக்ங்கிறது இப்படி செஞ்சால் இப்படி தான் வரும் ரெண்டு ரெண்டும் கூடினா நாலு இது வந்து நேர்மையாக இருக்கும்போது புரியும் ஒருத்த கோபம் இருக்கும்போது ரெண்டு ரெண்டு நல்லா போடா பொண்டாக்கு அப்படின்றா ரெண்டு ரெண்டு நாலு உனக்கு புரியாது ஏன்னா உள்ளே இருக்குது என்னது கோபம் எமோஷ்னலு கோபமோ பாசமோ அதான் எப்போ சொல்லுவாங்க கோபமோ பாசமாக இருக்கும்போது எந்த முடிவு எடுக்காதீங்கன்னு பிரச்சனை வந்துடும் ஏன்னா அவன் எதுவும் பேசினா போடா பொண்ணாங்கன்னு தான் சொல்லுவான் அந்த லாஜிக் இதுக்கும் சம்மந்தமே வராது வாழ்க்கையில் எப்படி பண்ணணும் போடா எவட்ட போய் சொல்லிட்டு இப்போ இந்த கருத்தை வந்து நீங்கள் அமைதியாக இருக்கும்போது கேட்பீங்க வீட்டில் ஏதாவது பிரச்சனை நடந்துச்சுன்னு வீடியோ கேட்டுங்க போட்டு எவ்வளோ அழிவேன் சுரேச்சில் அவன் சுவுட்டில் அழிவேன் அவனுக்கு தாலியை திரும்ப மாதிரி அப்படின்னு கெட்டவர்கள்னு திட்டுவாங்க நம்மளை அந்த மாதிரி நேரத்தில் அந்த வீடியோ கேட்கக்கூடாது அமைதியாக பொறுமையாக இருக்கும்போது கேளுங்க நான் எதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படின்னா எமோஷனுங்க வந்து ரொம்ப பயங்கரமான பிளே லாஜிக் அப்படிங்கிறது பயமாக தமிழில் எப்படி சொல்லணும் தெரில அதாவது நம்மளோட மனநிலை எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து ஒன்று உண்டு சரி தப்புன்னு ஒன்று உண்டு இந்த சரி தப்புக்கும் மனநிலைக்கும் சம்மந்தமே கிடையாது நீங்கள் சரி தப்பை பேசும்போது மனநிலை சரியாக அழகாக ரொமான்டிக்காக நல்லபடியாக இருக்கும்போது தான் அந்த சரி தப்பை பற்றி பேசணும் இந்த எமோஷனலு பாசமாக இருக்கட்டும் சிலவங்க வந்து பாசமாக இருக்கும்போது ஏதாவது வாக்கு கொடுத்து மாட்டிக்கிடுவாங்க எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கப்பலுக்கு அப்படி தான் அவர் நான் உனக்காக என்ன வேணாலும் பண்ண வேண்டி நான் சாவு கூட ரெடி அப்படின்னு நீங்கள் சாவுக்கு ரெடி ஆனீங்க அந்த பத்து லட்சத்தை எனக்கு எழுதி வைக்க மாட்டீங்களா இப்படி கவனம் வந்துடும் அந்த எமோஷனில் அவர் ஏதாவது சொல்லியிருக்காரு அது பிரச்சனை ஆகி போயிடும் ஸோ இதில் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை வந்துட்டு இருக்கும்போது ஒருத்தங்க வந்து கோபமாக இருக்காங்க எமோஷனாக இருக்காங்க டென்ஷனாக இருக்காங்க இதை புரிஞ்சுக்கிடணும் இந்த டயத்தில் இங்கே பாரு நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன் அப்படின்னா எது சரி அப்படி தப்பு அது அந்த டயத்தில் பேசக்கூடாது ஏன்னா அங்கே இருக்குது என்னது பவர் எமோஷனில் யார் இப்போ இருக்குது இந்த இடத்துல பேசக்கூடாது எப்போ பேசணும் அந்த எமோஷனெலாம் தாண்டி போய் நார்மலாக ஐயோ நல்லா பேச மாறும்போது பேசணும் அந்த டயத்தில் அந்த இடத்துலேருந்து பறந்துடணும் அதை மாற்றணும் சரி பண்ணணும் நழுவி போயிடணும் ஏன்னா ஒருத்தர் வந்து மனநோயாளி ஒருத்தவங்க கோவப்படுதாங்களா அவங்க வந்து மனநோயாளி ஸோ மனநோயாளிக்கிட்ட வந்து நம்ம பேசுவோமா ஒருத்தன் ரோட்டில் தே சட்டையும் கிட்டி கிழிச்சு போட்டு கல் எடுத்து தெரிஞ்சிட்டு இருக்கான் நீங்கள் அவனை போய் கல் எடுவீங்களா இல்லை எங்கேயாவது ஒதுங்கி உடத்த பார்ப்பீங்க பைத்தியக்காரனாக நலிவு பெறுவீங்க அதே பைத்தியம் தான் நம்மளுக்குள்ளேயும் வந்துடும் எப்போ கோமாக இருக்கும்போது டென்ஷனாக இருக்கும்போது வரும் ஸோ ஒருத்தர் வந்து தெரியுது இவங்க வந்து கோவத்தில் இருக்காங்க அப்படிங்கும்போது அதை நவுண்டு போயிடணும் அந்த டயத்தில் ரெண்டு ரெண்டு நாலு அப்படிலாம் பேசக்கூடாது போடா பொண்ணாக்குன்றாங்க ஸோ அமைதியாக போயிடணும் எப்போ அவங்க எமோஷனில் இருக்காங்க அந்த டைத்தில் இந்த விஷயத்தை வந்து கடை பண்ணிங்க அப்படின்னா லைஃப் சூப்பராக போகும் இன்னொரு விஷயம் சொல்லலாம் இந்த கையை காலை கட்டக்கூடாது என்ன பொண்டடிச்சு கிடையாது புருஷம் சரி கிடையாது அதில் ஒரு ஆள் சரியாயிட்டாலும் சரி ஒரு ஆள் இந்த விஷயத்தை புரிஞ்சாலே வாழ்க்கை சரியாயிடும் இதில் இந்த ஒரு ஆள் புரிஞ்சது நானா அப்படின்லாம் நீங்கள் சந்தேகம் பண்ணி பார்க்கக்கூடாது நான் ஒரு ஆள் தெரிஞ்சுட்டேன் அதனால் லைஃப் நல்லா இருக்கப்பெல்லாம் இல்லை ஏன்னா அடித்தட்டி பிரச்சனை இல்லை நான் லைஃப்பில் நிறைய போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் அதில் ஒரு ஆள் தெரிஞ்சோன்னே எல்லாம் சரியாயிட்டு ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் லைஃப்பில் ஒரு ஆள் தெரிஞ்சுனீங்கன்னா உங்கள் ஃபேமிலி ஒய்ஃப் நல்லா இருப்பாங்க அந்த குடும்பம் எல்லாம் கற்றுக்கொண்டு நல்லா இருக்கும் அதில் ஒன்றே ஒன்றும் சொல்லலாம் சில எமோஷன் எரிச்சல் பட்டு உடனே இருக்கல எரிச்சல் 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 பட்டு இருந்தால் போதும் அது அப்படி பரவும் வைரஸ் மாதிரி பரவும் தம்முள் வந்துட்டு நல்லது பரவு தெரியும் அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு வீட்டில் ஏதாவது ஒரு எவ்வளோ ஒருத்த ஒருத்தட்ட எரிச்சல் பட்டு பாட்டும் அவன் அவத்த எரிச்சல் போடுவான் இன்னொருத்த எரிச்சல் போடுவாங்க அம்மா அப்பாட்ட மா மாவம் மரும் அப்போ சுற்றி அந்த குடும்பம் எரிச்சல் 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 போயிட்டு இருக்கும் அது அப்படி பரவும் அது ஸோ அந்த செரிச்சல் படுறது கொஞ்சம் கவனமாக பார்த்துக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயம் இனிவே அது அடுத்த டாப்பிக் ஸோ அந்த விஷயம் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் சண்டை போட்டால் டக்குனு மறந்துடுங்க வெக்கம் மானம் சூடு சொர்ற எதுவுமே இருக்கக்கூடாது ஃபேமிலி ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா வந்துட்டு உங்களுக்குன்னு ஒரு ப்ரைவேட் டைம் கூட்டமாக இருந்து 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 அவங்களுக்கு கடுப்பாகி போயிருப்பாங்க 
அல்லது அப்படி நடந்தாலும் சரி விட்டுருணும் போயிட்டே இருக்கணும் அந்த மாதிரி ஒரு நம்பிக்கையில் வரணும் நான் சொல்கிற நம்பிக்கை வேறு மாதிரி நம்பிக்கைன்னா ஓ யோமா ஊற்றி விட்டோம் சொல்லி விட்டோம் அப்படிலாம் கிடையாது கிடையாது இதில் ஒரு ஒரே ஒரு விஷயம் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் ஒரு ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஒய்ஃப் அப்போ ஹஸ்பண்ட் வந்து ஒய்ஃப் வந்து ஒரு பைசா மேட்டரில் போய் சொல்கிறாங்க அப்போ ஹஸ்பண்ட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நீ எப்படி போய் சொன்ன அப்படி கேட்கல நீங்கள் எப்படி போய் சொல்லுது அப்படின்னா ஏதோ ஒரு விஷயத்தில் நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் அதனால் அந்த விஷயத்தை வந்து போய் சொல்லணும் என்கிட்ட மறைக்கணும்னு ஒன்று தோணியிருக்கு ஸோ தப்பு நான் தான் பண்ணியிருக்கேன் ஏன்னா அந்த உண்மையை சொல்கிற அளவு ஒரு சூழ்நிலை நான் உனக்கு உருவாக்கி கொடுக்கல அப்படின்னு நல்லா இருக்கல அந்த மாதிரி ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ட்ரஸ்ட்டில் அந்த மாதிரி விஷயம் வந்துடும் மூணாவது நல்ல வந்து ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சது பிடிக்காது அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அது பண்ணுங்கள் உங்களுக்கும் பிடிச்சது பிடிக்காத பார்க்கணும் அவங்களுக்கும் பிடிச்சது பிடிக்காத பார்க்கணும் ரெஸ்பெக்ட்டு கடைசி சொல்கிறது எமோஷனல் லாஜிக் கரெக்டாக பாருங்கள் சண்டை போட்டால் வெளியே போயிருங்க அமைதியாக இருக்கிற நேரம் பாசமாக இருக்கிற நேரம் அந்த நேரம் அதை பற்றி பேசுங்க அப்போ திரும்ப சண்டை வந்துடக்கூடாது ரொம்ப கவனமாக பேசணும் அப்போ சண்டை வர வாய்ப்பு கிடையாது ஏன்னா அந்த எமோஷனல் கிடையாது கோவம் கிடையாது சிலவங்களுக்கு அது தட்டி விட்டால் கோவம் வரும் இது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சிட்டால் போதும் லைஃப் சூப்பராக இருக்கும் நான் மரண மரண அட்டி வாங்கியிருக்கிறதுலாம் மரண அட்டி மரண பிரச்சனைகள் கொடூரமான பிரச்சனைகள் என் லைஃபு தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் அதெல்லாம் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னு ஸோ இதெல்லாம் நான் பார்த்து படித்து வெளியே வந்திருக்கேன் சில பயங்கர நட்டங்கள் வாயிருக்கு இதில் என்ன ஆச்சரியமான விஷயம்னா எனக்கு தெரிஞ்ச எங்கள் அப்பா தாத்தா அவங்க லெவலில் இருக்கவங்க இன்னும் ஜனம் போட்டிருக்காங்க இந்த விஷயத்து புரியாமல் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன்ப்பா நான் தெரிஞ்சிட்டேன் ஸோ ஷேர் பண்ணுறேன் பார்த்துக்காங்க தேங்க்யூ